எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சுவி ரெசிபீஸ்லேருந்து சுவிதா பேசுகிறேன் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்ககிட்ட பேசுதில் ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபரை ரீச் பண்ணிட்டேன் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி நானும் நல்ல நல்ல கண்டென்ட்டாக கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்யூ மார்னிங் பால் வாங்கிட்டு வரும்போது மணத்தக்காளி கீரையும் ஸ்வீட் கார்னும் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதையெல்லாம் இப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சிம்பிளாக தான் தோசை சட்னி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி என் பையனுடைய பர்த்டே அப்படிங்கிறதுனால அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரைஸ் தான் ரெடி பண்ண போகிறேன் அந்த ரெசிபி உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அதையெல்லாம் முடிச்சுட்டு பர்த்டே கேக் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்யறதுக்கு ஒரு குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் கரம் மசாலா பொருட்களை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் ஸ்டார் அனீஸ் அப்புறம் பிரியாணி லீஃப் கரம் மசாலா பவுடர் சேர்க்கறதுனால எல்லாமே ஒன்று ஒன்று தான் சேர்த்துருக்குறேன் அப்புறம் நீளவாக்கில் கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ஒன்று சேர்த்துருக்குறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அதில் நம்ம கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்தோன்னா அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் வெங்காயம் வதங்கினதும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கணும் இதோட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஆஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக தான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா இதில் பெப்பரும் சேர்க்க போகிறேன் பெப்பர் பவுடர் ஆஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் பெப்பர் சேர்க்கறதுனால நமக்கு ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாமே நல்லா ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விடணும் இப்போ மசாலாவோட ரா ஸ்மெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் கேர்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் நம்ம டொமேட்டோ எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை கேர்ட் மட்டும்தான் லைட்டாக ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக இதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இந்த டைமில் நாம் கட் பண்ணி வச்ச மஷ்ரூம்ஸை சேர்த்துக்கலாம் மஷ்ரூம்ஸை மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் மாதிரி நம்ம தண்ணியில் சோக் பண்ணி வைக்கக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து தண்ணியை அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் இதை ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நல்ல தண்ணியில் கழுவிட்டு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இப்போ கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும் இதோட ஒரு க்ரீன் சில்லி நான் ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணான்னாலும் விட்டுடலாம் மஷ்ரூமில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் வத்துற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடணும் மஷ்ரூமில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி மஷ்ரூம் பாதி அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ரெகுலர் சாப்பாட்டு அரிசியோ இல்லைனா பாஸ்மதி அரிசியோ உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி ஊற வச்சா போதும் அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு ரைஸை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கோலம் ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அரிசியை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா எல்லாம் இந்த அரிசியில் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி மெதுவாக கலந்து விடணும் இப்போ அரிசி நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு ஆளாக்கு அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு ஆளாக்கு தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கிறேன் பாஸ்மதி அரிசியாக இருந்தால் ஒரு ஆளாக்கு ஒன்றரை ஆளாக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயம் வதங்கும் போது உப்பு சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த தண்ணியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க ஓ தண்ணியில் உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகும்போது சரியாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி லேசாக கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த சமயத்தில் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு புதினா வேணும்னாலும் அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம குக்கரை மூடிடலாம் எண்ணெய் சேர்க்கறதுனால பிரியாணி நல்லா உதிரியாக கிடைக்கும் இப்போ மூணு விசில் வர வரைக்கும் நாம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ மூணு விசில் வந்துருச்சு சத்தமாக அடங்கிடுச்சு நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரைஸ் எல்லாம் எவ்வளோ நல்லா உடையாமல் வந்திருக்குன்னு இதை ஒரு கரண்டியால் மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நமக்கு இப்போ மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெட
இந்த சிம்பிளான யம்மியான மஷ்ரூம் பிரியாணியை ஆனியன் ரைத்தாவோட சாப்பிட்டா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் லன்ச் முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் இது சிம்பிள் மாய்ஸ்ட் சாக்லேட் கேக் இந்த ரெசிபியோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாய்ஸ்ட் கேக் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு செர்ரீஸும் ஜெம்ஸும் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கிறேன் மேலே சாக்லேட்டை துருவி சேர்த்துருக்குறேன் உங்கள் இன்னோவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இது நானும் என்னுடைய ரெண்டு பசங்களும் இன்றைக்கி என்னுடைய பெரிய பையனுடைய பர்த்டே அதுக்கு தான் கேக் ரெடி பண்ணேன் ஹாய் எவ்ரி ஒன் டுடே மை சன் சஞ்சேஷ் கம்ப்ளீட்டிங் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் அண்ட் ஆண்ட்ரிங் டு ஃபோர்டீன் ப்ளீஸ் டூ எஸ் இன் தேங்க் யூ ஹாப்பி பர்த்டே சஞ்சேஷ் தேங்க் யூ டேடி ஹாப்பி பர்த்டே தேங்க் யூ மா ஹாப்பி பர்த்டே தேங்க் யூ சர் மேஷ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்